。钥匙，钥匙。这个车的后尾箱我先借用一下。上回那钱花的怎么样？有人，你的，队长，拿着。谢谢队长。哎，升中将了，恭喜啊！收听仪式你怎么没去啊？去什么去啊？你们三个升中将，我好意思去吗？工作性质不一样吗？现在国防驻军计划整编部队，全都是得罪人的事儿。现在给我升中将，就是遭人恨。那倒是大实话，所以啊，安全问题你还得注意一下。昨天晚上，你来你去你那儿了？对。他说有人要绑架他，在我那儿借宿了一晚上。伦敦的情节，有困难找梁童。要绑架他的人是赵恒轩吧？我现在还没有证据，但是应该是他。放心吧，作为安全部门，我们有责任对他提供保护。呃，有一份何长官的手谕，说是在你手里。谁看过？陈诚总长。那陈总长的意思是：第一，银锭船要结案，军政部要洗脱不白之冤；第二，周福海要得到应有的审判，而且必须是死刑。像他这样的汉奸，必须得到应有的惩罚。这也是陈总长的意思。对。你把这份手谕收好，我按陈组长的意思把事情办好，你再把这份手谕还给我，可以。我还有点事儿，先走。会被曾光熙监视起来，梁同有些担心罗浩斌和米兰尼的见面了。赵恒轩如同丧家之犬，显然是来者不善。梁同不得不考虑如何应对，赵恒轩下一步会怎么样？此时的梁同万万想不到下一步会发生的事情。先生已经接到了赫尔利的抗议了。赵恒轩他闹够了没有？我已经让他离开了，他现在影响不大。我们一定要保证米兰妮小姐的安全，还得想办法安抚这些美国人。你放心，我已经做了安排。好。爸爸回来了，哥你好。回来了，午饭马上就好，留下来吃饭吧。哟，那我太有口福了，<笑>谢谢夫人。来来来，女儿啊，嗯，先去帮妈妈摆一下碗筷，我跟曾叔叔还有点事要谈。<笑>去吧，走吧。好，啊，去去去，啊，嗯，哎，怎么没看到周兴奎将军？
，还是您有办法，能让他这样的人老老实实的在那儿看书，真是不容易。没文化太可怕了，你看一个大军阀、大流氓啊，成天就给我闹事。如果我们西南子弟兵都像他这样，我的脸往哪儿搁呀、啊？是啊，是该多读读书啊。他呀，完全不懂政治，哎，所以啊，我想让他先去学学。广西啊，啊，你给我留意留意啊，如果有什么政训班的，先让他去上上。好的，我一定留意。嗯，周将军也是个老将军，素质的确应该提高提高。哎，嗨。和共产党的这一仗，迟早要打。哎，枪杆子里出政权嘛。哎，这句话怎么那么熟悉啊？哼，你不是给了我一本《毛泽东选集》吗？我最近一直在看，印象很深的一句话。我说呢。走，是。那最近研究毛泽东选集有很多收获吧？哼，以共产党做事的方式，可以感同身受。眼下我们的军事将领对共产党的作战，无论是从理论还是实战，都缺乏研究。所以我想在南京搞个培训基地，让冈村宁次这些日本的高级将领们发挥点作用，把他们多年对付共产党、八路军、新四军的作战经验给我留下来。不过，现在战犯都在风口浪尖上，现在这个时候搞这个，恐怕还得保密。嗯，你先秘密选个地址，先筹划起来。好的。一会儿啊，吃完饭，把他领走。可不可以让他在这儿读书，读到晚上？赵恒轩，二十四小时内离开重庆，怕出意外。我把参谋总长的职位让给了陈诚，估计这陆军总司令的位置也保不久了。以后啊，就清闲不少，交给我吧。你什么时候来领人，我就什么时候放人。谢谢长官。嗯，还有，梁同手上那份手谕也要尽快拿回来。陈诚开出了条件，银锭川案必须结案。洗脱军政部的不白之冤。其次，周福海必须得到审判。嗯，周福海的案子，只是保不保的问题，倒还好办。银锭船案要结案，这个有难度啊。是啊。长官，我有个办法，不知道。行不行得通？你说。梁同的老婆是个左派积极分子，经常参加读书会，受共产党的影响很深。这可不好啊！我想把他抓起来，教育教育。只是教育。到时候，梁同来求情，您的那份手谕，这不是一举两得吗？这招可有点损呐、啊。底下人干的，我们又不知道，我们只是最后出面调解，把问题解决掉。
是梁彤的老婆杨素养吗？今天晚上有空吗？七点钟，国泰电影院。先回家吃饭吧。我今天受熏了。烛光晚餐庆祝一下。中将受熏了？对啊，陈长官宣布的，何应钦长官受的勋章。你今天举行受熏仪式，昨晚上怎么不告诉我呀？我给你一个意外的惊喜。好吧。原谅你。那我们晚上见。嗯，七点见啊。今天大家请了延安音乐的记者来座谈，真的呀，小范围的就几个人，机会难得。我今天去不了了，今晚上家里有事儿。五点钟就开始了，咱们俩去听听。你可以提前走啊。进。范将军，您的电影票满了。今天晚上六点半，我在楼下等你。不用了，你们今天都提前下班。哎，没关系，我送您过去。说了不用你们去，我自己去就行了。嗯，了然，享受二人世界。严将军，依我说呀，您确实应该和嫂子浪漫一下了。您看您这整天不回家的，我们也跟着您回不去家，不是？话还挺多的，你要再不走，今天晚上让你继续加班。我走，我走。你转南桥。书会就在里头开，他们现在正排演着。嗯，挺棒的。走走。先在这休息一下吧。这个位置视线非常好，无论是天井。还是对面屋的动静能看得一清二楚，喝茶吧。一会儿，只要录到共产党的宣誓词，你们就可以进去抓人。到时候，我会给你发信号。嗯，去吧。
这桌。哟，梁将军，小皮鞋天天擦，长大娶媳妇不犯愁啊？您今儿穿这一身是要去相亲呢？别偏了，搭档怎么换了？小郭今天有任务，刚刚出去了啊，送我去一趟国泰戏院。延安医院的著名记者赵超功先生来和我们见面座谈。去年六月，他在延安访问，写下了十多万字的专访。他写毛泽东，写共产党，写一个真实的延安，给我们带来了极大的震撼。在他到以前，我们来讨论一下刚刚读过的《共产党宣言》。来晚了，还好，刚刚开始。苏联的十月革命，就是共产党成功的典范。那么高兴啊！啊，我这替您高兴啊！您说您这平时这么严肃，啊，难得见您也浪漫一回。不过我说您这个浪漫的也太抠门了点儿吧？就一直画啊？这叫专一，一心一意。对，您这有文化的人啊，就是有文化。杨将军，我看这电影的开场时间还早，要不然您到车里歇会儿。不用了，都坐了一天了，站着。行，那我陪您在这待会儿。博尔什维克的武装力量推翻了资产阶级的政府，建立了世界上第一个社会主义国家。人都来齐了，杨素雅已经进去了。看到了，可以开始了吧？好啊。记者什么时候到啊？六点，很快了。我要先走了，我七点以前要赶到国泰戏院。这还没到六点呢，国泰戏院离这多近呀？十分钟就到了，你六点半走就来得及啊。我们来讨论一下刚刚学过的《共产党宣言》，你来谈谈感想。好。共产主义在中国能不能行得通？个人认为，无论从社会环境和目前状况来说，和当年的俄罗斯很类似。嗯，好，我只能打断你了。延安医院的记者到了，我们暂时结束《共产党宣言》的讨论。太好了，到了到了，我只能听十分钟啊。好，我们一起起立，来读一小段《共产党的誓言》，来感受一下共产党的激情。起立。大家跟我一起读，全世界无产者，全世界无产者，在反对资产阶级暴行，开始了。反对资产阶级暴行，反对军组织，反对军组织，反对特权阶层，反对特权阶层，反对资产阶级统治，反对资产阶级统治，反对资产阶级制度，反对资产阶级制度，反对形形色色的阶级压迫，反对形形色色的阶级压迫和民族压迫的斗争中。向东。在工人苏维埃的旗帜下，在工人苏维埃的旗帜下，在夺取政权，在夺取政权和实行无产阶级专政的革命斗争的旗帜下，和实行无产阶级专政的革命斗争的旗帜下，在第三国际的旗帜下，在第三国际的旗帜下，联合起来，联合起来。
运用一切手段，运用一切手段，甚至拿起武器，甚至拿起武器，为推翻资产阶级的统治，为推翻资产阶级统治，建立无产阶级专政。建立无产阶级专政，消灭剥削制度而斗争，消灭剥削制度而斗争。你们别胡闹！你们什么人？你们干什么？怎么办？医生们，别怕，梁将军会来救你的。干什么呢？朗诵啊！绑起来！绑起来！嗯嗯将军，我看您这等半天了，饿了吧？来，刚炸出来，您先吃吧。梁将军，都这个点了，嫂子怎么还没来？嗯、要不这样，您在这儿等着，我让司机啊去学校找找他。不在学校。你们不能动他，他是将军的太太。怎么？他的先生是将军。哦，您先生是将军。带走。是。走。走。听听，是。全世界无产者，全世界无产者，在反对资产阶级暴行，在反对资产阶级暴行。梁将军，都这个点了，嫂子不会出事了吧？主任，是这儿吗？校长给的地址就是这儿，说他和傅老师走得很近，可能在这儿。我看这家人肯定是不在了，要不要咱们再回去看看？不可能的，他不可能回家。将军，那这样吧，您先回去，我让行动队的兄弟再查查。办事耽搁了，以前也回来晚过。素雅是约好的，跟我一块儿去看电影，他不会不去。一定是出事了。刘将军，怎么样？我们现在已经安排整个行动队的人在找了，应该很快就有消息。曾局长应该也知道了。啥子情况吧？我去看了一天书，杨老师就失踪了，为啥子吧？春叔，局长。我去学校找过，说是和傅曼华老师走了，但傅老师家里没有人。重庆就这么巴掌大个地方，一个大活人怎么可能就不在了呢？陈将军，傅老师家门口我们要安排人，他总归是要回去的。我最担心的是，要是赵恒轩捣鬼的话，那就麻烦了。那怎么办？
别紧张，到十二点还不见人，我就安排全程找人。你们歇着吧，我去看看。我也去，把我的弟兄们都撒出去找。暂时离开这个延续我噩梦的地方，这箱珠宝是周佛海的，希望对你有所帮助。我先到南京去，渴望再次为党国效力。赵恒轩。休息吧，今天不会有消息了。这么确定？一手人知道，那个民宅是军统重庆站的据点。当梁同带着余守仁找到这个据点时，余守仁意识到了杨素雅的失踪没有那么简单。曾光熙封住了余守仁的口，这一切让余守仁不禁倒吸一口凉气。杨素雅失约，突然消失了。梁同已经有了不祥的预感。梁同怀疑是赵恒轩的又一次出手，但他并没有预料到，事情却要严重的多
，这张报纸已经放在蒋先生办公桌上了，油墨还没干，应该是从印刷厂直接拿去的。我太太昨天晚上失踪了，曾光熙在安排调查，但一点消息都没有。我一大早把你叫来啊，就是觉得这件事很蹊跷，这就是军统办的案子，这么大的案子，而且牵扯到你，曾光熙不可能不知道。你就知道，会得罪曾光熙，但是对我太太下手太卑鄙了。没那么简单，曾光熙哪有那么大胆子？哼哼，这是冲我来的。登报了，就是让我们束手就擒。如果这件事情影响到你，那我就犯了大错。我已经安排人力去尽量的收回报纸，消除影响。但是人家是有预谋的，恐怕现在啊，全城都知道这个消息了。你相信你太太没有问题？苏雅成了我的太太，自始至终您都知道，也是您点头的。您相信吗？我也不信。杨苏雅是一个单纯的知识女性，当初我正是看中了她这一点。但是单纯，有时候啊，容易上当啊。对了，何应钦的手谕，我给曾光熙看了。我担心背后这个人就是霍英清。霍英清让出了参谋总长，把陆军司令也让给了部署总，心里面不舒服。实权没有了，心里不舒服，这我们都知道。他也是利用你手中这个手谕，把蒋先生、曾光熙和他自己捆在了一起。这件事情，我可以当面去找校长吗？校长已经安排，由何应钦来负责这件事，让我们避嫌，那就是让我们等死。静观其变吧。我已经安排军政部的情报部门私下里做个调查，没有证据，找谁都没有用。Mark， 你其实不用在这儿陪我。每天让你睡沙发，我真的很过意不去。你不要老是这么疑神疑鬼的，好吗？这几天还在重庆帮你看门，帮你找一个新的住所。这里不能再住了。只要你来了，只要你在这儿，我就很开心。你是我的守护神。你才是安德神。快喝咖啡吧。赫尔迪大使约咱们一块吃早餐。嗯。快起来，出事儿了！刚才我去买报纸，有军人把《重庆日报》都抢走了。接着更有意思，又有一些人送来另一批《重庆日报》。我们又买到报纸了。爆炸信息。This morning, someone left several issues of the day at our door. Oh, Liang Tong's wife has been arrested. Well, this is unbelievable. I'll have to go and talk to General Liang. Yeah, this case is pointed to General Liang and will be definitely used for a horrible war inside the military. My God. We have made a mistake supporting a government that cannot be united. I made my uh, report to the State Council, was consequently attacked by the opposition. The Democratic Party blamed me in public. This is a disaster. 
Yes, they blamed me for a foolish support of John Jasher and said that I was misleading America's policy. Well, listen, today I, uh, I wanted to tell you both that I officially handed in my resignation. What? You're leaving China? Well, I admitted my failure, and when it's officially approved, yes, I will leave. I'm sorry. Chiao. 我们通过内线得到了可靠情报但必须千方百计地保护好梁桶你要争取各种方法我离开这句吧不要抱有任何幻想不过法治正在完善中他怎么知道在这儿
各位，从今天起，我将每天送你们其中一位上路。那么今天应该是。还是你，嗯，真勇敢，那就是你了，害怕了？少废话，咱们共产党谁会怕死？